പ്രിയസ്ഥലോ പ്രൈമറിയിലെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ഇവിടെ സ്നേഹ വന്ദനം ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കട്ടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോഷിയുടെ കഥകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ കഥകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് യോർദാൻ നദി കടക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടം വരെ എത്തി അല്ലേ ആ യോർദാൻ നദീൻ്റെ അടുത്താണ് എല്ലാവരും ഇസ്രയേൽ ജനം നിൽക്കുന്നത് അവിടെ എത്തി നമ്മൾ അതിൻ്റെ വായനാ ഭാഗം യോശിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അത് ആ പാഠഭാഗത്തു നിന്നാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മനപ്പാഠ വാക്യം യോശുവ മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പേൻ യഹോവ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിശയം പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് മനപ്പാഠ വാക്യം യോശുവ മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പേൻ യഹോവ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിശയം പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ മനപ്പാഠ വാക്യം നമ്മുടെ ദൈവം വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്ത ദൈവമാണ് എന്ത് വാക്ക് പറഞ്ഞാലും ദൈവം അത് നിവർത്തിക്കും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ വാഗ്ദത്തങ്ങളും ഉവ ഉവ എന്നും ആമേൻ ആമേനെന്നുമാണ് കാരണം ദൈവം വാക്ക് വാക്ക് മാറില്ല മനുഷ്യർ വാക്ക് മാറും അല്ലേ നമുക്ക് തരാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ തരില്ല എന്നൊക്കെ പറയും എന്നാൽ ദൈവം അങ്ങനെയല്ല എന്ത് വാക്ക് പറഞ്ഞാലും അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കണം യോശുവയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളതായ ഇസ്രയേൽ ജനം യോർദാൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചു അവർ രണ്ടുപേരെ എരിഹോ കോട്ട നോക്കാൻ വേണ്ടി ചുറ്റി നടന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റുകാരായിട്ട് അയച്ച കാര്യം അവരെന്നിട്ട് മടങ്ങി വന്നു അത് കൈവശമാക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ രണ്ട് പേരെ യോർദാൻ നദിയൊക്കെ നീന്തി കടന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നാൽ ഈ വലിയ കൂട്ടം ജനമില്ലേ ഇത്ര എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനമാണ് ഈ യോർദാൻ നദിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ യോർദാൻ നദി ആണെങ്കിൽ കര കവിഞ്ഞൊഴുക വിശാലമായ നദി വളരെ ശക്തിയോടെ ഒഴുകുന്നതായ ശക്തി നല്ല ശക്തിയുള്ള ഒഴുക്കും എല്ലാമുള്ള യോർദാൻ നദി അവിടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇത് കടക്കണം ഇത്രയും ജനങ്ങൾക്ക് കടക്കണ്ടേ ആടുമാടുകളും പ്രായമായവരും സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ കടക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ അവിടെ കടലിൻ്റെ ആ യോർദാൻ നദിയുടെ തീരത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഭയങ്കര പ്രയാസമല്ലേ വണ്ടികളും ഇങ്ങനെ ബസ്സും ലോറിയും കാറും ജീപ്പും ബൈക്കും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നേരെ നേരെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കണമെങ്കിൽ ആ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സഹായിക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ പോലീസുകാരൊക്കെ സഹായിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ സീബ്ര ലൈനൊക്കെ കാണാം അല്ലേ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മുറുകെ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുമ്പോഴേക്ക് വാഹനങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മളങ്ങ് കിടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമാണ് ഏ അപകടം സംഭവിക്കില്ല അല്ലാതെ സീബ്ര ലൈനൊന്നും ഇല്ലാത്തോടത്ത് ഈ കിടന്ന് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോഴാണ് റോഡ് മുറിച്ച് വേഗം വട്ടം ചാടി കിടക്കുമ്പോഴാണ് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതെല്ലാം വളരെ നിയമമൊക്കെ വളരെ കർശനമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അനുസരിക്കണം ഏ നമ്മൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ മാത്രമൊക്കെ നമ്മൾ കിടക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതൊക്കെ ദൈവത്തെ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളും പ്രമാണിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ പിന്നെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന യോർദാൻ നദിയാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ റോഡല്ല കടക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നദിയാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ളത്തിലെങ്ങാനും വെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നീന്തലറിയാത്തവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മുങ്ങിച്ചാകുകയേ രക്ഷയുള്ളൂ അല്ലേ എന്നാൽ ദൈവം അവിടെ വലിയ അതിശയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചങ്കടൽ ഇസ്രയേൽ ജനം കടന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഥ അല്ലേ ഇസ്രയേൽ ജനം ചെങ്കടൽ കടന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കടന്നത് അവരും ഉണ ആ കടലിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ചെറു പോലെ നിന്ന് ഉണങ്ങിയ നിലത്തൂടെ കടന്നു പോയത് അല്ലേ അതേപോലെ യോർദാൻ നദിയും കടക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം അതുപോലെ മോശ വടി നീട്ടിയത് പോലെ വടി നീട്ടുവാനല്ല പറയുന്നത് ദൈവം യോശുവയോട് പറഞ്ഞു പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമപ്പെട്ടകമെടുത്ത് തോളിൽ വെച്ച് അ
ആർക്കും തൊടാനൊന്നും പറ്റില്ല പുരോഹിതന്മാർക്കാണ് തൊടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടം സംഭവിക്കും കാരണം ദൈവസാന്നിധ്യം അവിടെ ഉള്ളതാണ് ദൈവത്തെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ ആ ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടകത്തെ ആർക്കും തൊടാനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ തണ്ടിന്മേൽ വെച്ചാണ് ചുമക്കുന്നത് തണ്ടിന്മേൽ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കൊളുത്തുണ്ടാകും ആ കൊളുത്തിൽ ഈ രണ്ട് വലിയ തണ്ട് കോല് വലിയ തടി പോലത്തെ നല്ല ചുമന്നുകൊണ്ട് ബലമുള്ളതായ രണ്ട് കോല് ആ വളയത്തിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ മുമ്പിലും രണ്ടു പേര് പുറകിലും രണ്ടു പേര് ഈ തോളിൽ വെച്ച് അത് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പിന്നെയോ ഇത് മുഴുവനും പ്രത്യേക തരം തുണി കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കും അത് പുറമെ നിന്ന് ആർക്കും നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം പെട്ടകം തുണി കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് പെട്ടകത്തിൻ്റെ രീതി ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം തങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് എന്നതിന് അടയാളമായിരുന്നു ഈ പെട്ടകം ഏഹ് അപ്പോൾ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ദൈവം തങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് ഈ പെട്ടകം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പെട്ടകം അവരുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അവരുടെ കൂടെ ഇല്ല അതാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടകം എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ജയമുള്ളൂ അവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പെട്ടകമാണ് അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പെട്ടകം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നദിയിൽ നദി കടക്കണം അപ്പോൾ ഈ പെട്ടകം തോളിൽ തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ പുരോഹിതന്മാരാണ് ആദ്യം പോകേണ്ടത് പുരോഹിതന്മാർ ഈ പെട്ടകം വഹിച്ചുകൊണ്ട് തോളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന യോർദാൻ നദിയിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് കാൽ വെച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അതുപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാൽ യോർദാൻ നദിയിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വെച്ചു പുരോഹിതന്മാർക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം അത് പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നോ ഇല്ല അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞതല്ലേ അതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ പെട്ടകം തോളിൽ വെച്ചിട്ട് യോർദാൻ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന യോർദാൻ നദിയിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കാൽ വെച്ചു സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നോ യോർദാൻ നദിയിലെ വെള്ളം രണ്ടായി രണ്ടായി അങ്ങ് ബാഗിച്ച് ഉണങ്ങിയ നിലം അങ്ങ് കാണാൻ തുടങ്ങി യോർദാൻ നദിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്നല്ല താഴേക്കല്ലേ നദികൾ ഒഴുകുക മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒഴുക്ക് അവിടെ അങ്ങ് നിന്ന് ചിറപോലെ വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങി താഴോട്ടൊന്നും വെള്ളം വരാതെ ചിറപോലെ നിന്നു താഴെ ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളം ആ ഒരു കടലിലേയോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി ഒഴുകി പോയി അവിടെ എല്ലാം ഉണങ്ങിയ നിലമായി ഇത്രയും ജനങ്ങൾക്ക് കടക്കാൻ എത്രമാത്രം വീതി വേണമല്ലേ അങ്ങനെ ഈ പുരോഹിതന്മാർ ഈ പെട്ടകവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ നദിയുടെ നടുക്ക് നിന്നു അന്നേരം വെള്ളം അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല വെള്ളമെല്ലാം പോയി മണലായി മണലും കല്ലും ഒക്കെ ആയി അവിടെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നദിയുടെ ഒക്കെ അടിയിൽ എന്തുണ്ടാകും കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ കല്ലുകളും മണലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പുരോഹിതന്മാർ പെട്ടകവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ആൾക്കാർ വൃദ്ധന്മാരും കുട്ടികളും ആടുമാടുകളും സ്ത്രീകളും എല്ലാം നദി അങ്ങ് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല നദിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താണ് വെള്ളം ചിറപോലെ പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അവർ ആ വെള്ളത്തെ ഒന്നും നോക്കി ഭയപ്പെട്ടില്ല ഏ ദൈവമല്ലേ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനൊന്നും ഭയമുണ്ടായില്ല മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഉണങ്ങിയ നിലമാണ് കണ്ടത് വെള്ളമെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും ആർത്തലച്ചു വന്നിരുന്നതായ യോർദാൻ നദി നദിയിലെ ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് കൂടെ അവർ എല്ലാവരും അക്കരെ കടന്നു അക്കരെ കടന്ന് അവർ അവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കാനുള്ള ആ ദേശത്തെ അവർ നോക്കിക്കണ്ടു അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാണൂ അല്ലേ അത്രയും നേരവും അവർ നദി അങ്ങനെ കടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം ആ നദിയെ അവർക്ക് കടക്കുവാൻ ഭാഗത്തിന് ഉണക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി അവിടെ കണ്ടു ദൈവം യോശിയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ നാളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കാണുമെന്ന് ജനത്തോട് ജന യോശിയോ വിളിച്ച് പറ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാളെ നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നിങ്ങൾ അവർ മൂന്ന് ദിവസം ശുദ്ധീകരിച്ച് എടുത്തു ശുദ്ധീകരണത്തിനായി എടുത്തു അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ യോർദാൻ നദി കടക്കുന്നത് ആദ്യം കടന്നത് ആരാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിയത് ആരാണ് പുരോഹിതന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യോർദാൻ നദി രണ്ടായി ഭാഗിച്ചു ഒരു ഭാഗത്തെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ചിറപോലെ നിന്നു താഴെ ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയി അങ്ങനെ ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് കൂടെ എല്ലാവരും അക്കരെ കടന്നു അക്കരെ കടന്നു
ആകാംക്ഷ വർദ്ധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും അത്രയും നേരം ചിലപ്പോൾ ക്ഷീണമാണെങ്കിലും ആ യാത്രയിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ഷീണമെല്ലാം മാറും അല്ലേ ഓ അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അതാ കാണുന്ന നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി മാറും അതേപോലെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി മറുകല മറുകരയിൽ എത്തിയ ജനം പെട്ടകം കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു യോശുവ പുരോഹിതന്മാരോട് നിർദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ അവർ നദിയിൽ നിന്നും കയറി പുരോഹിതന്മാരും കരയിലേക്ക് പെട്ടകത്തെ കൊണ്ടുവന്നു പുരോഹിതന്മാരും പെട്ടകവും അക്കരെ എത്തിയപ്പോൾ യോർദാനിലെ വെള്ളം വീണ്ടും ഒന്നായി ചേർന്നു പണ്ട് ചെങ്കടലിലെ വെള്ളം അങ്ങനെ ഒന്നായി ചേർന്നപ്പോഴാണല്ലേ ഫർവോനും സൈന്യവും ഒക്കെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ മുങ്ങി ചത്തുപോയത് ആ അതേപോലെ യോർദാനിലെ വെള്ളം പുരോഹിതന്മാരും ജനവും അവർക്കുള്ളതും എല്ലാം കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം വീണ്ടും ഒന്നായി ചേർന്ന് നദി ഒഴുകുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കരുതൽ എത്ര വലിയതാണെന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ധൈര്യശാലികളായി യോശുവയ്ക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും ഇസ്രയേൽ ജനത്തിനും മറുകരെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞു അതെന്തുകൊണ്ട് അവർ ധൈര്യശാലികളായി ധൈര്യത്തോടെ ദൈവം പറഞ്ഞത് അവരനുസരിച്ചു ദൈവമാണ് അവരെ നടത്തുന്നതെന്ന വിശ്വാസം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ദൈവം പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരെയും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ നമ്മെ സഹായിക്കും ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലും ഏത് അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം ദൈവമാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മളെ നടത്തുന്നതെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാനെ ഏത് നദിയാണ് അവർ കടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഏത് നദിയാ യോർദാൻ നദി ഏതാ നദി യോർദാൻ നദി പെട്ടകം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് വിവരിക്കുക പെട്ടകം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പെട്ടകം അകത്തും പുറത്തും പൊന്ന് സ്വർണം പുതിഞ്ഞതായിരുന്നു പെട്ടകം പിന്നെയോ പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ദൂതന്മാർ ചിറക് വിടർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയോ പെട്ടകം ആർക്കും തൊടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അതിനാൽ അത് തണ്ടിന്മേൽ വച്ചായിരുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന് ചുമന്നു കൊണ്ട് പോകുവാൻ പ്രത്യേകം കുളത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടകം തുണി കൊണ്ട് മൂടിയും ഇരുന്നു ഇനി അടുത്തത് പെട്ടകം എന്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ദൈവം തങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു പെട്ടകം എന്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് പെട്ടകം ദൈവം ജനത്തോട് തങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ദൈവ ഇസ്രയേൽ ജനത്തോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നതിന് അടയാളമായിരുന്നു പെട്ടകം അവർ അക്കരെ കടന്നത് എങ്ങനെ നദി കടന്നില്ലേ ജനം എങ്ങനെയാ കടന്നത് ആ പുരോഹിതന്മാർ പെട്ടകവും ചുമന്നുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കാൽ വെച്ചപ്പോൾ യോർദാൻ നദി രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു രണ്ടായി പിരിഞ്ഞ് മുകളിലെ വെള്ളം ചെറുപോലെ നിന്നു താഴത്തെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയി ജനമെല്ലാം അക്കരെ കടന്നു ആദ്യം പുരോഹിതന്മാർ ആദ്യം പുരോഹിതന്മാരുടെ പുറ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി അതിനുശേഷം വൃദ്ധന്മാരും അതുപോലെ കുട്ടികളും അവർക്കുള്ളതെല്ലാം അവർ അക്കരെ കടന്നു അങ്ങനെയാണ് യോർദാൻ നദി അവർ കടന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഇത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചെയ്തിനാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ യേശുവെ അങ്ങേൽ ഇസ്രയേൽ ജനം മുഴുവനും ആശ്രയിച്ച് ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവരായി യേശു അപ്പച്ച അങ്ങ് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ എല്ലാം വിശ്വസിച്ച് അക്കരെ എത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ യോർദാൻ നദി കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന യോർദാൻ നദി കടക്കുവാൻ അവരെ സഹായിച്ചതുപോലെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ദൈവം പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും വരുമ്പോൾ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിച്ച് അപ്പച്ച അവർക്ക് അവർക്ക് നൽകുന്ന ഓരോ വാഗ്ദത്തങ്ങളെയും പ്രാപിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലും തളരാതെ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു യേശു ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് യേശു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതായ ഉറപ്പും ധൈര്യവും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് നൽകുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിന് ആലിസ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ